गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग वेलकम टू आवर टुडेस ट्रेनिंग सेशन वी आर ऑनर टू हैव सच अ डिस्टिंग्विश्ड ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट जॉइनिंग अस टुडेस ट्रेनिंग फ्रॉम द बुक यू कैन विन लेट्स सुबन आवर माइंड एंड हर्ट टू न्यू आइडियाज एज यू कम टुगेदर टू लर्न न्यू फैक्ट्स एंड शेयर नॉलेज आई वुड लाइक टू वॉर्मली वेलकम आवर ट्रेनर मिस सुनीला मुखर्जी अच्छा आज के हमारा शुरू कर ची सेकेंड चैप्टर यू कैन विन जब वो इट हमारा पोड़ ची शिव खेर आउटचेन ऑथर हमारा शुरू कर ची सेकेंड चैप्टर प्रथम चैप्टर हमारा शेष कर ची आगे दिन शेटा हो चिलो की ना इम्पोर्टेंट सब एटीट्यूड चिलो एटीट्यूड हो चे कतो कहानी इम्पोर्टेंट हम अंदर जीवन में सक्सेस है जोने जीवन धारण आज के हमरा शुरू कर ची दूना बहुत चैप्टर शेटा होच्छे सक्सेस से रुपोल बोलचें सक्सेस विनिंग स्ट्रैटेजीज सक्सेस के की भावे विन करा जेते परे शे स्ट्रैटेजी नहीं है होच्छे ए चैप्टर का ओके बोलचें हम इधर आउट हर बोलचें हम इधर आउट हर बोलचें सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट माने होटाप करे हुए जो आपको नो घटना नहीं, एक्सीडेंटल को नो घटना नहीं, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ़ आवर एटीट्यूड एंड आवर एटीट्यूड इज़ द चॉइस। अगेन एटीट्यूड तक इन्तु आमदे चॉइस, हमरा आमदे एटीट्यूड के तोई दी कोरी, माने ठीक कोरे नीते पारी। आगे आगे ये तो हमरा देखी ची ये ठीक कोरे नीते ही होय, आमदे एटीट्यूड बिल्डिंग कोरे नीते होय, ठीक ठीक मोतन कोरे कोरे नीते होय। तार टेक्निक गुलो, अमरा देखे चिकी की अमरा कोर बो की की कोर बोना, कौन टा पॉजिटिव, कौन टा नेगेटिव एटीट्यूड, शेगुल अमरा देखे ची, शेखने एकाना उताई बोलचें, बोलचें सक्सेस इट नॉट, सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इटा उकोन होटाप करे घुटे जाओ एक्सीडेंटली घुटे जाओ कोनो बैपर नॉइजी � तो अभी तुम्हें सक्सेस से पहुंचोगे। It is the result of our attitude। हम लोग देखें चीज़ जैसे सक्सेस हो चें, हमारे पाव ना, को कौन पाव ना, ना हमारे attitude एर, हमारे attitude जेरो को, हमारे सक्सेस जेरो को। और तब attitude, attitude एर against जो पाव ना हो चें, हमारे सक्सेस। तार मने उटा हो choice, तार मने सक्सेस टा हो चें, तुम्हें choice को चुकी ना सक्सेस के। और तब � Accordingly, you will be able to do it. Hence, success is a matter of choice and not chance. So, why is it chance to be successful? It's not that 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 it's not How come one person moves forward with one success after another? कोनो वो आम्रा जीवन में देखी चारी पासे ताकि ये जो कोन देखी देखते पाए कोनो कोनो मानुष अच्छे एक तार पर एक ता सक्सेस है एडमिट सक्सेस के शॉफल होता के अटेन करे जाते हैं मतलब शॉफल होता पे चले जाते हैं आप अब ऐरोको में लोग जोन के देखी जे तारा चेष्टा सोमाने ही सक्सेस है जोन ने भाव जिन चेष्टा Crossing one hurdle after another. Success से पहुँचो तो गेले को तो शेखों ने तो बाधा शम्मुकीन होते ही हैं। Success तो एकदम शोजा पुल बिचारों रास्ता मोटे ही ना है जीवने। जे को न काजी अमादे ठेठे कुटे तो इडी कुत्ता है। शेजी निश्चित है पहुँचो तो गेले। ताहले शेखों ने माच खाने को न हार्डल तो था कि Success से पहुँचो तो गेले। शे हार्डल गुलो and another accomplishing, sorry, how come one man goes through life crossing one hurdle after another, accomplishing his goal while another struggles and get nowhere? Kyo kyo shikhanta te goal e pounchi jatche, bar bar success e pounchi jatche, bar bar shapkolata ashche ta jibo ne, 
আবার কেউ কেউ আছে তিনি স্ট্রাগল করে যাচ্ছেন এবং কোথাওই পৌঁছতে পারছেন না অর্থাৎ সাকসেসে পৌঁছতে পারছেন না অর্থাৎ কোথাওই পৌঁছতে পারছেন না কিন্তু স্ট্রাগল করে চলেছেন ইফ দা অ্যান্সার টু দিস টু কোয়েশ্চেন ক্যান বিকাম পার্ট অব দা কারিকুলাম যদি এই যে দুটো অ্যান্সার কেন কেউ পৌঁছচ্ছে সাকসেসে বারবার আর কেউ পৌঁছতে পারছে না স্ট্রাগল করেই চলেছে এই অ্যান্সারটা যদি আমাদের পাঠ্য বিষয়ের অংশীভূত হতো এডুকেশন যেটা আছে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির এডুকেশনে যদি অংশীভূত হতো এটা বা অঙ্গীভূত হতো ইট কুড রেভলিউশনাইজ দ্য এডুকেশনাল সিস্টেম এই উত্তরটা যদি সেখানটাতে পাওয়া যেত ওইখানটাতে আমাদের বলা থাকতো বা এই এডুকেশনটা যদি আমরা আমাদের এডুকেশন যে মানে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি এডুকেশন লেভেলে যদি আমরা পেতাম তাহলে সেটা একটা বিপ্লব ঘটে যেত কি অ্যান্সার না কেন দু একটা মানুষ হার্ডল টুপকে সাকসেসে পৌঁছে যাচ্ছে বারবার আর কেন একটা মানুষ স্ট্রাগল করে চলেছে কিন্তু সাকসেসে পৌঁছচ্ছে না এইটার অ্যান্সার দা আনকমন ম্যান সিক অপরচুনিটি যারা খুব সাধারণ এক রকমের সবাই এক রকম ভাবে চলে সমাজে ও তো সবাই জীবন তো এই রকমই ঘটে এরকম ভেবে যারা চলে তারা কি তারা এক রকম হয় আর যারা একটু তার মধ্যে থেকেই অন্য রকম হয় আনকমন হয় তারা কি খোঁজে দা আনকমন ম্যান সিক অপরচুনিটি তারা সুযোগ পায় জীবনে যে অপরচুনিটি গুলোকে চিনতে পারে এবং সেই সুযোগ গুলোকে তারা গ্রহণ করতে চায় তাই তারা অপরচুনিটি চায় সাকসেসে পৌঁছাতে গেলে তো অপরচুনিটি গুলো গ্রহণ করতেই হবে সব যে যেটা গোল তৈরি করেছে যার জীবনে সেটাতে পৌঁছাতে গেলে অপরচুনিটি যদি তার সামনে যখন প্রত্যেকেরই আসে কিন্তু তাকে চিনতে হয় অনেক সময়তেই এর আগের ইয়েতে আমরা দেখছিলাম যে অনেক সময় অপরচুনিটি আমার দরজায় এসে করা নারে কিন্তু আমরা আবার বলি ওটা বড্ড নয়েজ হচ্ছে চিনতে পারি না অপরচুনিটিকে চিনতে পারি না ঠিক সেই রকম এরা হচ্ছে আনকমন পিপল যারা অপরচুনিটি চায় সেটাকে ব্যবহার করে সাকসেসে পৌঁছতে চায় আর উই আর আর এক ধরনের মানুষ আছে তারা ওয়্যার এজ দা কমন ম্যান স্বাভাবিক সাধারণ মানুষ যারা স্বাভাবিক নয় সাধারণ মানুষ যারা একরকম চিন্তা ভাবনা অন্যরকম করে কিছু ভাবনা চিন্তা আলাদা করে করছে না তারা কি করে না সিক্স ইয়ে কি বলে সিকিউরিটি তারা সিকিউরিটি চায় কিন্তু শুধু সিকিউরিটি চাইলে তো হবে না সিকিউর সিকিউর করবার জন্য যে ব্যবস্থাটা সেটা তো নিজেকেই করতে হয় সুতরাং সিকিউরিটি কমন ম্যানের চাহিদা হচ্ছে সিকিউরিটি আর আনকমন ম্যানের চাহিদা হচ্ছে অপরচুনিটি অর্থাৎ সাকসেসে পৌঁছতে গেলে অপরচুনিটি দরকার শুধু সিকিউরিটি কিন্তু হলে চলে না উই নিড টু কিপ আওয়ার মাইন্ড অন হোয়াট উই ওয়ান্ট আর নট অন হোয়াট উই ডোন্ট ওয়ান্ট we need to keep our minds on what we want not on what we don't want amader mon kothay rakhte hobe na amra ki chai seta kei bhalo kore mane bujhe nite hobe je ami jibone goal ki fix korbo ki chai amra ki amar chai na seta dekhar dorkar amar nei amake chai ta kore goal ta fix kore nite hobe ki chai bhalo kore recognize kore আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে আমরা প্রত্যেকেই দেখতে পাবো এই যে এত জনসংখ্যা তাতে যদি সার্ভে করা হয় দেখতে পাওয়া যাবে বেশিরভাগ লোক কি জীবনে সত্যি তার কি চাই সেটা সে জানে না ঠিক কি করতে চায় তার কোনো গোল আছে কি না দেখবেন সেরকম ধরনের বলতে পারছে না স্টুডেন্টদের মধ্যেও বলতে পারছে না তারা জানে সামনে এরকম এরকম মাধ্যমিক পাশ করতে হয় তারপরে প্রথমে স্কুল লেভেল পাশ করা তারপর কলেজ লেভেল তারপরে এরকম করে যেতে আলটিমেটলি সেটা নিয়ে কোথায় গিয়ে পৌঁছাবো খুব কম স্টুডেন্টের মধ্যে আছে কম আমি জিজ্ঞেস জিজ্ঞেস করলে তারা ভালো করে বলতেও পারে না যে না এটার পর আমি এইটা এই জন্য করছি যে আমি এই পড়াশোনাটা আরো ভালোভাবে শিখতে চাই এটা যাতে করে আমি এইটা নিয়ে এগোতে পারি এরম ধরনের কোনো ব্যাপার কিন্তু থাকে না এগোচ্ছি যেটা পাবো সেটা করবো এরম মানে আলাদা করে কোনো গোল থাকছে কিন্তু তোমার লোক একটা কোনো পার্টিকুলার লক্ষ্য হওয়া দরকার কোথাও পৌঁছতে গেলে আমি টিকিট কাটবো যখন কোথাও রেলের টিকিট কাটছি কোনো একটা পার্টিকুলার স্টেশনে পৌঁছবো বলে সুতরাং আমাকে আগে ভাবতে হবে আমি কোন স্টেশনটায় পৌঁছতে চাই ঠিক সেই জন্যই কিন্তু আমার কি চাই আমি সেই জিনিসটা আইডেন্টিফাই করা খুব খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকের জীবনে ইম্পর্টেন্ট এইটা আমার চাহিদা এইটা আমি চাই এটা আমি বুঝতে চাই এটা আমি আরো ভালো করে শিখতে চাই পার্টিকুলার কোনো একটা ফোকাস করা খুব দরকার এর পরে আমাদের অথর বলেছেন যে ওয়াট ইজ সাকসেস সাকসেস বলতে আমরা কি বোঝাই 
a lot of research has gone into the subject of success and failure success even failure niye prochur research hoyeche kake success bolbo kake failure bolbo all that we need to do is learn our lessons from history eta kintu sobtheke boro kotha amader ki kora dorkar ei je history theke tar lesson neya dorkar itihash theke tar karon ki prithibite bola hoy je prithibite somosto ghotona ei ghote giyeche notun kore kichu ghote na shob i ghote giyeche jab jodi ghotona dekhte paoa jay je maximum ghotona shob i ghote gache khub kom ghotona ache je jinish gulo ghote ni sutorang ghote jokhon gache tar itihash ache এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা যদি তুমি নাও তাহলে সেইটা হচ্ছে সব থেকে ভালো শিক্ষা ইতিহাস ঠিক বলে দেবে যে তুমি যদি এই এই অমুক জন করেছিল এবং তার ফলে তার এই ঘটেছিল অর্থাৎ ওইটা হওয়ার একটা ব্যাপার রয়েছে যে সাকসেস হোক আর ফেলিয়ার হোক তো হিস্ট্রি থেকে হোয়েন উই স্টাডি দ্য লাইফ হিস্ট্রিজ অফ সাকসেসফুল পিপল উই ফাইন্ড দ্যাট দে হ্যাভ সার্টেন কোয়ালিটিজ ইন কমন নো ম্যাটার হুইচ পিরিয়ড অফ হিস্ট্রি দে লিভড ইন বলছেন যে সাকসেসফুল পিপলদের হিস্ট্রি যদি আমরা দেখি লাইফ হিস্ট্রি যদি দেখি কমন জিনিস তার মধ্যে থেকে কিছু সব প্রত্যেকটা সাকসেসফুল মানুষেরই কিছু কমন ক্রাইটেরিয়া বেরিয়ে আসবে কোয়ালিটিস অফ সাকসেসফুল পিপল উই শাল বি সাকসেসফুল বলছে যদি আমরা সেটাকে আইডেন্টিফাই করি যে কমন ফ্যাক্টরটা কি সাকসেসফুল মানুষদের মধ্যে তাহলে সেটাকে আমি অ্যাডাপ্ট করতে পারি আমিও সাকসেসফুল হতে পারি এটাই হচ্ছে ইতিহাসের সব থেকে বড় গুণ অর্থাৎ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সাকসেস অর্থাৎ সাকসেসফুল মানুষরা কিভাবে জীবন অতিবাহিত করেছেন কেন তারা সাকসেস পেলেন সেটা যদি ভালো করে আমরা বুঝতে পারি আমাদের জীবনেও আমরা সেটা গ্রহণ করতে পারি গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে পারি সাকসেস হতে পারি মানে সফল হতে পারি সিমিলারলি দে আর আর ক্যারেক্টারিস্টিক্স কমন ইন অল ফেলিয়ার্স ঠিক একই ভাবে যারা ফেলিয়ার হচ্ছেন বারবার তাদের কাজ মানে তিনি যেটা চাইছেন তারা করতে পারছেন না যে ফেলিয়ার যে ব্যাপারটা যারা যাদের মধ্যে রয়েছে এরকম মানুষদেরও যদি আমরা দেখি তাদের জীবনের জীবনের দিকগুলো যদি দেখি স্টাডি করি তাহলে দেখবো এই ফেলিয়ার যারা তাদের মধ্যেও কিন্তু একটা কমন ফ্যাক্টার কাজ করে আইডেন্টিফাই করে নিতে পারি কেন আমার দরকার আছে সেটা ফেলিও যারা তাদের আমি স্টাডি করতে যাব কেন খুব জরুরি দরকার আছে তার কারণ হচ্ছে এই রকম ভাবে কাজ করলে ফেলিওরই হতে হয় এবং সেটা থেকে শিক্ষা নিয়ে কোন কোন ব্যাপার গুলোকে আমরা বাদ দেবো নিজের জীবন থেকে ফেলিয়ারদের জীবন থেকে সেইটা শিখতে হবে যে এই পয়েন্ট গুলো আমাকে বাদ দিতে হবে বেশ তাহলে সাকসেস ইস নট মিস্ট্রি but simply the result of consistently applying some basic principles success kintu kono alaukik ekta byapar noy seta ki rokom eta khub technical byapar step by step tumi seta fulfill korbe success er je hurdle gulo tumi peronor je technique ta seta tumi tomar nijer bhetore anbe ebong shei shei jinish gulo tumi shikhbe develop korbe hurdle top kobe giye ultimately success e pouchobe এটা হচ্ছে সেই সিম্পল ফ্যাক্টরটা রয়েছে সেটার জন্য তোমার কনসিস্টেন্সি লাগবে লেগে থাকার ক্ষমতা দরকার ধৈর্য দরকার একদিনে দুদিনের মধ্যেই হয়ে যায় না জিনিসগুলো ধীরে ধীরে মানে শিখে সেই জায়গাটা অ্যাপ্লাই করে সাকসেসে পৌঁছতে হয় ধৈর্য লাগে সাকসেসে পৌঁছতে গেলে গোলে পৌঁছতে গেলে তাহলে দা সুতরাং আমাদের সেইটা করতে হবে দ্য রিভার্স ইস জাস্ট অ্যাজ ট্রু ফেলিয়ার ইজ সিম্পলি আ রেজাল্ট অফ মেকিং আ ফিউ মিস্টেক্স রিপিটেডলি সাকসেস যেমন অ্যাপ্লাইং কনসিস্টেন্টলি কিছু এমন পয়েন্ট সেটা তুমি কনসিস্টেন্টলি যদি অ্যাপ্লাই করতে থাকো সাকসেসে পৌঁছবে ফেলিওরও কিন্তু তাই ফেলিওরও কিন্তু তুমি রিপিটেডলি কতগুলো মিস্টেক করে চলেছ যেগুলো তোমাকে হার্ডেল পেরোতে সাহায্য করবে না তুমি মিস্টেক করে চলেছ অর্থাৎ রিপিটেড মিস্টেক করে চলেছ তাই তুমি ফেলিয়ার আর তুমি রিপিট এই যে কনসিস্টেন্টলি অ্যাপ্লাই করছো যখন সঠিক টেকনিকটা সে তাহলে তুমি সঠিক জায়গায় পৌঁছাচ্ছ সাকসেসে অর্থাৎ সাকসেস আর ফেলিয়ার দুটোরই ফ্যাক্টর কিন্তু এটাও মিস্টেক রিপিটেডলি আর ওটা কিন্তু রিপিটেডলি তুমি অ্যাপ্লাই করে যাচ্ছ সঠিক প্রিন্সিপালের উপর বেস করে হার্ডেল পেরোনোর জন্য অর্থাৎ ব্যাপারটা এরকমই কিন্তু দুটো একদম অপোজিট দিক অল অফ দিস মাইট সাউন্ড টু সিম্পল সিম্পলিস্টেক বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট 
प्रिंसिपल्स क्षेत्र रियलिट is that success is subjective orthat success kintu ek ek joner kache ek ek rokom take kon ta ke she success bolbe seta tar nijer personal nijer upor nirbhor kore it can mean different things to different people bibhinno manusher kache success er dharona bibhinno keu dhono sampad arjon kore she bhab bhabtei paren hotei pare seta tar dharona je ami sir tar mone hoychilo ami oi tar arjon korbo सर्वोपरि मन शांति जीवन होते ही क्षेत्र प्रोग्रेसिव रियलेशन अफ आदि गोल सकस गोल माध्यमिक पास कर लीषण खुशी हापी भावल खुशी पास कर लो पास कर लगे हायर सेकेंडारि डेस्टिनेशन क्योंकि सब समय पहुंचे जापार मन इच्छा जागे आगे चलि सकसिच वन गोल उ गो टू Go on to the next and the next and the next. So, just like we have said, 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 we have 
পজিশনটার জন্য মনে হবে ওইটা পেলে খুশি এরকম জীবনের সাকসেস এর ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এটা হচ্ছে প্রগ্রেসিভ ফ্যাক্টরটা বলা হলো কি বলা হয়েছে এক ডেফিনিশনে সাকসেস ইজ দা প্রগ্রেসিভ রিয়েলাইজেশন অফ আ ওয়ার্দি গোল প্রগ্রেসিভ কথাটার মানে হচ্ছে এইটা প্রগ্রেস করতে করতে এগিয়ে চলা একটা ডেস্টিনেশনে থেমে স্থিতু হয়ে গেলাম এরকম নয় তো আমরা এগিয়ে চলছি এর পরের কথাটা হচ্ছে প্রগ্রেসিভ এর কথাটা পরের কথাটা রিয়েলাইজেশন means it is an experience outside forces cannot make me feel successful ei je realization kotha ta ki tomake realize korte hobe baire theke kono force kintu tumi successful eta tomay bujhiye dite samarthon noy tomar bhetor theke ashbe ha ami successful ami eta cheyechilam ami successful ortat realization means it is an experience eta tomar onikgota outside forces cannot make me feel successful outside force kintu amake successful feel korate ami je shofol eta feel korte hoy nijeke baire theke keu amay feel korte pare na i have to feel it within myself nijer bhetore success ami shofolata je ami pelam ami toiri korechilam goal ami shofolata pelam bishon khushi holam ei feeling ta hocche nijer realization tale success er arakta byapar hocche realization progressive kotha ta dekhechi je मान सठीक एकदम सठीक गोल সঠিক গোল মানে কি ওয়ার দি কথাটা সঠিক এর থেকেও বেশি কিছু যাই হোক রেফার টু আওয়ার ভ্যালু সিস্টেম এই ওয়ার দি কথাটা কিন্তু আমাদের বলে ভ্যালু সিস্টেমের কথা আমাদের ভেতরকার ভ্যালু সিস্টেমের কথা হুইচ ওয়ে উই হুইচ ওয়ে আর উই হেডিং কিভাবে সাকসেস এর পথে এগোচ্ছি সঠিক ভাবে এগোচ্ছি না তার মধ্যে অন্য কোন রকমের ব্যাপার রয়েছে যেটা কোনো অন্য কোন জিনিসের আশ্রয় গ্রহণ করছি যেটা আমি দ্রুত পৌঁছে যাব যেটা আমার উচিত ছিল না নিজে ভালো করে তৈরি হয়ে ওই জায়গাটায় পৌঁছানোর কথা আমি কোন আনফেয়ার মিনস মানে ব্যবহার করছি কিনা নিজের জীবনে সেইটার ব্যাপার রয়েছে দ্যাট ইজ ভ্যালু ওয়ার্দি কেন না সেটা একটা অনেস্ট ফ্যাক্টর হবে গোলটা হচ্ছে একটা অনেস্ট ফ্যাক্টর আমি পৌঁছাবো সেখানে সেখানে কোন ওরকম শর্টকাটে বা অন্য কাউকে মানে ভিক্তিম বানিয়ে বা এরকম করে না নর্মাল একদম সঠিক ওয়ে পৌঁছাবো নিজের ইয়ে দিয়ে ক্ষমতা দিয়ে সঠিকে পৌঁছাবো দ্যাট ইজ ওই গোলটা যে অ্যাচিভ করলাম দ্যাট ইজ ওয়ার্দি গোল তাহলে ওয়ার্দি প্রথমে হচ্ছে আমার ভ্যালু সিস্টেমকে বলে তাই জন্য এখানে ওয়ার্দি গোল বল কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে উইচ ওয়ে আর পজিটিভ অর নেগেটিভ আমরা পজিটিভ ওয়েতে সাকসেস এর দিকে এগোচ্ছি না নেগেটিভ ওয়েতে এগোচ্ছি ওয়ার্ক ওয়ার্দিনেস ডিটারমাইন্স দা কোয়ালিটি অফ দা জার্নি এই যে ওয়ার্দিনেস যদি আমি অনেস্ট হই তাহলে সাকসেস এর যে জার্নিটা প্রগ্রেসিভ রিয়েলাইজেশন যেটাকে বলা হয়েছে সেই জার্নিটা যেটা সেটা পজিটিভ না নেগেটিভ সেটা ডিটারমাইন করছে আমার ওয়ার্দিনেস কথাটা সঠিক ভাবে এগোচ্ছি কিনা দ্যাট ইজ ওয়ার্দি গোল মানে গোলে এগোচ্ছি কিনা সঠিক ভাবে দ্যাট ইজ হোয়াট গিভস মিনিং অ্যান্ড ফুলফিলমেন্ট সাকসেস উইদাউট ফুলফিলমেন্ট ইজ এম আমি যদি সেখানে কোন রকমের আনফেয়ার মিনস ব্যবহার করি যেমন আমি পরীক্ষাতে খুব ভালো রেজাল্ট করলাম কিন্তু আমি নিজে পড়াশোনা করে করিনি আমি কোথাও সেটা থেকে টুকে মানে পাশ করেছি এরকম তো বহু ইনসিডেন্ট ঘটে করেছি তাহলে কি আমার জানা হলো সত্যি সত্যি আমি কি জানলাম আমি কি আমার এই নলেজটা যেটা আমি শুধু সার্টিফিকেটে শো করছি আমি ভীষণ ভালো নাম্বার পেয়েছি কিন্তু আমি তো দেখে লিখেছি বই দেখে লিখেছি বা সেরকম টুকে লিখেছি দিয়ে পাশ করেছি আমি রেজাল্ট ভীষণ ভালো হয়েছে তার মানে কি সত্যি সত্যি রেজাল্টটা ভালো হলো আমি আনফেয়ার মিনস ব্যবহার করলাম সেখানে দ্যাট ইজ নট ওয়ার্দি গোল সেটা ওয়ার্দি নয় মানে ওয়ার্দির ধারণাটা ভ্যালুর সঙ্গে জড়িত আমাদের ভ্যালু সিস্টেমের সঙ্গে জড়িত ওয়ার্দি গোল মানে অনেস্টলি সেই গোলের গোলে পৌঁছানো বেশ তাহলে বলছে ওয়াই গোলস আর ইম্পর্টেন্ট বিকজ দে গিভ আস আর সেন্স অফ ডিরেকশন ওই যে টিকিট কাটবো স্টেশনটা জানতে হবে সেই টিকিটটা কাটবো সেখানে গিয়ে নামবো ট্রেন থেকে তা না হলে কি আমি বেরোলাম দিয়ে কোথাও কারি কিছু বুঝতে পারছি না যে আমি কোথায় যাব তাহলে কি আমার গন্তব্য থাকতে হবে কোথাও সেটাই হচ্ছে ডিরেকশন তো গোল হচ্ছে ঠিক সেই রকম জিনিস ভীষণই ইম্পর্টেন্ট জীবনে সুতরাং তারা আমাদের গোল কেন দরকার 
না আমাদের ডিরেকশন দেয় যে আমি কোথায় পৌঁছতে চাই আমি ফোকাস এক রেখে আমরা জানি ফোকাস এক রেখে যদি আমরা সেটার জন্য ভেতরে যদি বিশ্বাস তৈরি করি আমরা ঠিক সেখানে পৌঁছতে পারি আমরা দেখেছি আমাদের সাবকনসাস আমাদের সাহায্য করে এবং সাবকনসাস এটি খেলা পুরো জীবনটা আমরা যাপন করি আমরা সাবকনসাস কে কিভাবে ফিট করি নিজেরা তার উপর বেস করে আমাদের জীবন চলে সুতরাং গোল গোল কেন ইম্পর্টেন্ট না ডিরেকশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট সাকসেস ডাজ নট মিন বিং অ্যাকসেপ্টেড বাই এভরিওয়ান সাকসেস মানে কি সবাই চারিপাশ থেকে অ্যাকসেপ্ট করে নিল দ্যাট ইজ সাকসেস সেটাই কি আমার সফলতা দেয়ার আর সাম গ্রুপস আই উড নট ওয়ান্ট টু বি অ্যাকসেপ্টেড বাই আউট অফ দ্যাট আউট অফ চয়েস আই উড রেদার বি ক্রিটিসাইজ বাই ফুলস দ্যান অ্যাপ্রিসিয়েটেড বাই আনসেভারি ক্যারেক্টার্স অর্থাৎ বলছে সাকসেস কি সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করলো তবেই আমি সাকসেস পেলাম না ব্যাপারটা নয় আই ডিফাইন সাকসেস অ্যাজ আ ম্যানিফেস্টেশন অফ গুড লাক দ্যাট রেজাল্টস ফ্রম ইন্সপিরেশন অ্যাসপিরেশন ডেসপিরেশন অ্যান্ড প্রাসপিরেশন জেনারেলি ইন দ্য সিকোয়েন্স হচ্ছে সাকসেস হচ্ছে সেই জিনিসটা যেটা হচ্ছে মানে তুমি রেজাল্ট হচ্ছে ইন্সপিরেশন অ্যাসপিরেশন ইত্যাদি সেই ইত্যাদি রেজাল্ট বলছেন যে সাকসেস অ্যান্ড হ্যাপিনেস গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড সাকসেস ইজ গেটিং হোয়াট ইউ ওয়ান্ট অ্যান্ড হ্যাপিনেস ইজ ওয়ান্টিং হোয়াট ইউ গেট খুব ভালো কথা কিন্তু বলছেন তাহলে সাকসেস ব্যাপারটা ঠিক কি হলো মানে আমি যে গোলটা ঠিক করেছি সেই গোলে আমি অনেস্টলি পৌঁছালাম ঠিক মতন পৌঁছালাম আমি সাকসেস পেলাম আমি সফল হলাম আর তার সঙ্গে আমি কি পেলাম যেই আমি সফল হলাম আমি হ্যাপি হলাম আমি খুব খুশি হলাম তাহলে সাকসেস আর হ্যাপিনেস একসঙ্গে হাত ধরা ধরি করে চলে এটা তো ঠিক কথাই তাহলে সাকসেস ব্যাপারটা ঠিক কি হলো সাকসেস ইজ গেটিং হোয়াট ইউ ওয়ান্ট তুমি যে জিনিসটা চাইলে তুমি যে গোলটা ঠিক ঠিক করেছিলে সেটাতে তুমি পৌঁছলে এটা হচ্ছে তোমার সফলতা আর তোমার হ্যাপিনেস ব্যাপারটা তাহলে কি হলো এই হ্যাপিনেস ইজ ওয়ান্টিং হোয়াট ইউ গেট তুমি যে জিনিসটা পেলে হ্যাপিনেস হচ্ছে সেই জিনিসটা তুমি যেই পেয়ে গেলে জিনিসটা সেইটা হচ্ছে তোমার সাকসেস আর পেলে বলে তোমার ফিলিং যে জিনিসটা হলো সেটা হচ্ছে হ্যাপিনেস তুমি যেটা পেলে সেটা হচ্ছে হ্যাপিনেস বেশ ভালো এরপর যেটা হলো সেটা হচ্ছে তাহলে একমাত্র একা একা এক্সিস্টেন্স অ্যালোন ইজ নট সাকসেস একা একা থাকাটা কিন্তু একা একা থাকলাম একা একা ভাবলাম এটাই কিন্তু মানে একা একা এগিয়ে চললাম এরকম নয় সাকসেসের ব্যাপারটা কিরকম ডু মোর দ্যান এক্সিস্ট তুমি যে এক্সিস্ট করছো বেঁচে আছো তার থেকেও বেশি কিছু ভাবনা চিন্তা করো জীবনকে সজীব থাকো লাইভ তুমি লাইভ থাকো ডু মোর দ্যান এক্সিস্ট লাইভ লাইভ থাকো ডু মোর দ্যান টাচ ফিল করো শুধু টাচ করো না ফিলও করো ডু মোর দ্যান লুক অবজার্ভ করো শুধু দেখলে না অবজার্ভ করো বোঝো ব্যাপারটাকে ডু মোর দ্যান রিড তুমি কোনো কিছু পড়ছো শুধু পড়লেই হবে না অবজার্ভ করো ডু মোর দ্যান হিয়ার লিসন ডু মোর দ্যান লিসন আন্ডারস্ট্যান্ড ভালো সুন্দর কথা ডু মোর দ্যান এক্সিস্ট লাইফ সজীব ভাবে বাঁচো ডু মোর দ্যান টাচ ফিল করো অনুভব করো ডু মোর দ্যান লুক অবজার্ভ করো ভালো করে নিরীক্ষণ করো ডু মোর দ্যান রিড অ্যাবজার্ভ করো শুষে নাও যে জিনিসটা তুমি চাইছো ভেতরে আত্মীকরণ করে নাও ডু মোর দ্যান হিয়ার লিসন করো খুব ভালোভাবে শোনো ডু মোর দ্যান লিসন আন্ডারস্ট্যান্ড বোঝো ব্যাপারটাকে ভালো করে বোঝো এটাই হচ্ছে যে মানে শুধু সাকসেস ব্যাপারটা কিন্তু ব্যাপার নয় তুমি কোথাও মানে তোমাকে বাঁচ এই যে লিভ ফিল অবজার্ভ অ্যাবজর্ভ লিসন অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটাই অনুভবের ব্যাপার প্রত্যেকটাই অনুভবের ব্যাপার এই অনুভবটা করো শুধুমাত্র সাকসেসে পৌঁছলে এবং তারপরেই আর কোনো মানে রইল না তার ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয় তুমি সাকসেস দিয়ে কি করবে তুমি সাকসেস দিয়ে সজীব ভাবে বাঁচবে ভীষণ ভালোভাবে অনুভব করবে ভীষণ সুন্দর করে অবজার্ভ করবে তারপর আর আত্মীকরণ করবে তোমার এক্সপিরিয়েন্সটা আরো সুন্দর করে এগোবে আরো অনেক বিল্ডিং হবে অনেক এক্সপিরিয়েন্স তুমি গ্যাদার করবে ভালোভাবে জীবনে বাঁচার জন্য সবাইকে নিয়ে গিয়ে চলার জন্য সুন্দর করে শুনবে এবং আন্ডারস্ট্যান্ড করবে সাকসেস মানে হচ্ছে সেটাই সাকসেসের পরবর্তী ব্যাপারটা হচ্ছে 
সেটাই এবং হ্যাপি হওয়ার পরবর্তী ব্যাপারটা কিন্তু এই জীবন ভালো করে বাঁচো আনন্দ করে বাঁচো সবাইকে নিয়ে বাঁচো এটাই হচ্ছে সাকসেসের মূল মন্ত্র যদিও সাকসেসের ধারণাটা আমরা জানি এক একজনের কাছে এক এক রকমের কিন্তু আলটিমেটলি সেই সাকসেসটাও কিন্তু এক জায়গাতেই থেমে থাকে না কেউ ধন সম্পদ আহরণ করার পর বসেই গেল ব্যাপারটা কিন্তু তা হয় না আবার সে চেষ্টা করে আরো এগিয়ে যেতে আর একটু রোজগার করতে এরকম মানে যার যেটা গোল সে সেটাতে এগিয়ে থেমে থাকতে চায় না সফলতার ব্যাপারটা হচ্ছে এগিয়ে যাওয়া প্রগ্রেসিভ রিয়ালাইজেশন সুতরাং এগিয়ে যাওয়া তো আমরা দেখলাম তাহলে কাকে আমাদের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছেন বোঝানোর চেষ্টা করছেন অনুভব করানোর চেষ্টা করছেন অর্থাৎ যে তুমি ভেতরে বোঝো আন্ডারস্ট্যান্ড করো ফিল করো যে তুমি সাকসেস বলতে কি বোঝো তাতে আমাদের কি সুবিধা হবে না সাকসেস কে আমি আমার যে জিনিসটাকে অ্যাচিভ করাটাকে সাকসেস মনে করছি একটা পিন পয়েন্টেড ফোকাস লাগে তো যে অনেকগুলো যদি তুমি সাকসেস মানে আমি অমুক অমুক অনেকগুলো জিনিস এতগুলো পেলে তবে আমি সাকসেসে পৌঁছাবো এটাকে না যুদ্ধ বলা হয় যুদ্ধেকে যুদ্ধে অনেকগুলো ফ্রন্ট কে ওপেন করে ফেলো না একটা একটা করে যেত তো মানে কি ফোকাস কিন্তু অনেকগুলোতে থাকলে তখন কিন্তু মুশকিল হয়ে যায় তাই তখন সেই জায়গাটাতে পৌঁছানো যায় না তাই ফোকাস একটাই থাকো একটা একটা করে যেত এগিয়ে যাও ই করে তো সেই জিনিস হচ্ছে ফোকাস তাহলে এখানে কি বলা হলো যে সাকসেস মানে কি কিভাবে তুমি জীবন যাপন করতে পারো সাকসেস মানে কি ওখানে এন্ড হয়ে গেল না কেন বললেন না জীবনে ভালোভাবে বাঁচো সেই ধারণাটা দেওয়ার জন্য বলছেন যে সাকসেস আলটিমেটলি কি কাজ করে আমাদের জীবনে হ্যাপিনেস হাতে হাতে দুজনা তো হাত ধরা ধরি করে চলে সাকসেস আর হ্যাপিনেস তো স্বাভাবিক তো এই জিনিসগুলো হলে তবে তো হ্যাপি হবো আমরা যে ভালো করে যদি লিভ ফিল অবজার্ভ অ্যাবজার্ভ লিসন অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড কারণ সেগুলোকে আমাদের জীবন থেকে তো সরাতে হবে না সুতরাং কোন কোন গুলো অবস্ট্রাকল দেখে নি ইগো প্রথমেই হচ্ছে ইগো মারাত্মক রকম বাজে কাজ করে খেয়াল করে দেখবেন আমাদের যখনই ইগো প্রবলেম হয় তখনই কিন্তু সেই জায়গাটাতে অশান্তি তৈরি হয়ে যায় ফিয়ার অফ ফেলিয়ার আর একটা হচ্ছে ফিয়ার অফ ফেলিয়ার ল্যাক অফ সেলফ এস্টিম নো প্ল্যান ল্যাক অফ ফর্মালাইজ গোল একটা ঠিকঠাক গোল লাইফ চেঞ্জেস প্রোক্রাস্টিনেশন অর্থাৎ আমরা ওই জীবন না পরের দিন করব দ্যাট ইজ প্রোক্রাস্টিনেশন ফ্যামিলি রেসপন্সিবিলিটি ফিনান্সিয়াল সিকিউরিটি ইস্যু ল্যাক অফ ফোকাস অনেকগুলো ডিফারেন্ট ফোকাস হয়ে যাচ্ছে কোনোটাতেই সাকসেস আসছে না তারপরে গিভিং আপ ভিশন ফর প্রমিস অফ মানি ডুইং টু মাচ অ্যালোন একা একা অনেক কাজ করে ফেলা তারপরেই এক্সহস্টেড হয়ে যাওয়া ল্যাক অফ কমিটমেন্ট ল্যাক অফ ট্রেনিং ল্যাক অফ পারসিস্টেন্স ল্যাক অফ প্রায়োরিটিস তার মানে এই এই ইগো তারপরে ফিয়ার অফ ফেলিয়ার ফেলিয়ারের যে ফিয়ার বাবা ফেল করব দরকার নেই করব না ফিয়ার অফ ফেলিয়ার খুব সাংঘাতিক ভাবে থাকে আমাদের মধ্যে দরকার নেই করবো না যদি আবার ওটাতে না পারি তাহলে আবার লোকে হাসবে এরকম ধরনের ব্যাপার কিন্তু আমাদের মধ্যে থাকে ফিয়ার অফ ফেলিও কোনো প্ল্যান প্রোগ্রাম নেই সাকসেসে পৌঁছাবো করতে একটা প্ল্যান থাকবে তো সাকসেসে পৌঁছাতে গেলে ল্যাক অফ ফর্মালাইজ গোল একটা ঠিকঠাক গোল থাকতে হবে এইটা আমার পয়েন্ট এইটাতে আমি পৌঁছাতে চাই লাইফ চেঞ্জেস লাইফের বিভিন্ন ওঠা পড়া চলতেই থাকে তার সঙ্গে যদি ভারসাম্য বজায় রেখে না চলতে পারি তাহলে কোনোদিনই এগোনো যায় না সাকসেস তো পৌঁছানো যায় না জীবন যাপনই ভালোভাবে করা যায় না অশান্তিময় জীবন হয় প্রোক্রাস্টিনেশন আজকে বা কাল করব পরশু করব করে ফেলে রাখলাম আলটিমেটলি কাজটা গিয়ে হবে হয়তো কিন্তু সেটা এত দেরি হবে কত কাজ দেরি কোনো মানে থাকবে না তাই প্রোক্রাস্টিনেশন এই ব্যাপারটাকে আমাদের ঝেড়ে ফেলা খুব দরকার প্রত্যেকের মধ্যে আছে আমাদের এটা ঝেড়ে ফেলা খুব দরকার ফ্যামিলি রেসপন্সিবিলিটি অনেক সময়তেই থাকে এতটাই বেশি থাকে যে হয়তো আমি যে জায়গাটায় পৌঁছাতে চেয়েছি সেই জায়গাটাতে পৌঁছাতেই পারলাম না এটা হয় যখন ফ্যামিলি রেসপন্সিবিলিটি খুব বেশি থাকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী সে সাকসেসে পৌঁছাতে পারে না অন্য কিছুকে গ্রহণ করে নিতে হয় জীবনে কম্প্রোমাইজ করতে হয় ফিনান্সিয়াল সিকিউরিটি ইস্যু এটা তো একটা ব্যাপার বুঝতেই পারছি আমরা ফিনান্সিয়াল সিকিউরিটি একটা ব্যাপার ইস্যু থাকে একটা ল্যাক অফ ফোকাস ফোকাস নেই পৌঁছাতে তো পারবোই না গিভিং আপ ভিশন ফর প্রমিস অফ মানি মানে 
ভিশন টা ঠিক নেই আমাদের আর কি তাহলে ডুইং টু মাচ অ্যালোন একা একা বেশি কাজ করা ওভারলোডেড হয়ে যাওয়া আর কি তারপরে হচ্ছে ওভার কমিটমেন্ট অনেক কমিটমেন্ট নিয়ে ফেলেছি কিন্তু কোনোটাকেই ফুলফিল করতে পারছি না ল্যাক অফ কমিটমেন্ট আবার কোনো কমিটমেন্টই নেই সেটাও একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার বারবার সে কাজও হবে না কমিটেড হয়ে থাকার দরকার আছে কোনো একটা পার্টিকুলার কাজ সাকসেসফুলি করতে গেলে ল্যাক অফ ট্রেনিং আমার ট্রেনিং নেই আমি চাইছি ওই জিনিসটা করতে কিন্তু ট্রেনিং না থাকলে হয় না সেটাতে ট্রেনিং নিতে হয় টেকনিক্যালিটি গুলো শিখতে হয় সব ক্ষেত্রেই শিখতে হয় আমরা তো দেখেছি যে আমরা যদি মনে করি যে কোনো একটা জিনিস হ্যাবিট ছাড়বো তারও টেকনিক আছে আবার হ্যাবিট তৈরি করব তারও টেকনিক আছে ভালো হ্যাবিট তৈরি করব তারও টেকনিক আছে সুতরাং ট্রেনিং সব ক্ষেত্রেই লাগে ল্যাক অফ পারসিস্টেন্স লেগে থাকার ক্ষমতা খুব জরুরি জিনিস এটা ধৈর্য ধরে কোনো জিনিসে লেগে না থাকলে সাকসেস আসে না আর হচ্ছে ল্যাক অফ প্রায়োরিটি কোন কাজটা আগে করব কোন কাজটা পরে করব এটার জ্ঞান থাকা খুব দরকার না থাকলে সেটা আমাদের অবস্ট্রাকল হয়ে যাবে সাকসেস এর ক্ষেত্রে তাহলে সাম অবস্ট্রাকল টু সাকসেস একদম পয়েন্ট করে করে আমাদের অথর বলেছেন এরপর বলছেন কিছু উইনিং এজ থাকে উইনিং এজ মানে কি মানে হচ্ছে উইন করার যে ব্যাপারটা সেটা একটু বোঝার দরকার আছে মানে জয় করবার যে ব্যাপারটা সেটা একটু বোঝার দরকার আছে কিরকম ইন অর্ডার টু গেট দা উইনিং এজ উই নিড টু স্ট্রাইভ ফর এক্সেলেন্স নট পারফেকশন Striving for perfection is neurotic. Striving for excellence is progressive. Because there is nothing that can do better or improve. Kono acta particular jinishet betterment hote hi thakke. Improvement hote hi thakke. Acta jinish. Aro better kora jai. Alekha pada aro better kora jai. Kono training ni chishet aro better kora jai. Kono skill shetake aro betterment hoi. Improvement hoi. So tarang excellence kothata hoche amadher pokke tti. যদি আমাকে উইনিং এ পৌঁছতে হয় জয়ী হতে হয় তাহলে এক্সেলেন্স কথাটা আমার জন্য ঠিক পারফেকশন নয় পারফেকশন কোন একটা পার্টিকুলার জিনিসের পারফেকশনটাই কিন্তু এক্সেলেন্স নয় পারফেক্ট হলো সেটা কিন্তু আলটিমেটলি যদি এক্সেলেন্স এর ব্যাপারটা মানে ইম্প্রুভমেন্ট বেটারমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট বেটারমেন্ট এই ব্যাপারটা তার মধ্যে থাকতে হবে একবার পারফেকশন হয়ে গেল তারপরে হয়তো দেখা যাবে সেই পার্টিকুলার জিনিসটা আর পরবর্তীকালে ইনভ্যালিড হয়ে গেল তখন কার মতো পারফেক্ট ছিল সুতরাং পারফেকশন নয় এক্সেলেন্স দরকার বেটারমেন্ট এবং ইম্প্রুভমেন্ট দরকার এটা হচ্ছে উইনিং একটা জয়ী হওয়ার একটা পয়েন্ট এই ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখার দরকার আছে যে কন্টিনিউস ইম্প্রুভমেন্ট আচ্ছা এরপর বলছেন অল দ্যাট উই নিড অ্যাজ অ্যাজ দ্য লিটল এজ দ্য উইনিং হর্স ইন দ্য রেসেস উইনস ফাইভ টু ওয়ান ও টেন টু ওয়ান ডু ইউ থিঙ্ক He is five or ten times faster than the other horses. Racer ghoda, dhoda chye ak shabge. Dharun dhashtai dhoda chye tar mudde akta to win kurbe. Shabar aage jabe. Tar maane ki ehi, jyo hi dhosh gun beshi se dhoda hai, odet te ke? Na. Dekha jabe je, of course not. We may only be faster by a fraction. Ek fraction ek jone se faster hai galo. Egulo dhoda chye ak shabge. একদম মোমেন্ট এর জন্য একটা একটু এগিয়ে গেল ফাস্ট হয়ে গেল অর্থাৎ সে কি দশ গুণ মানে পেছনে ফেলে এসছে ওদের না একটু মোমেন্ট এর জন্য সে ফাস্ট হয়ে গেল সুতরাং দেখা রিওয়ার্ড হচ্ছে কিন্তু রিওয়ার্ড কি পেল দশ গুণ ওই ওই দশ গুণ রিওয়ার্ড সে পেল অর্থাৎ দশ জনের মাঝখানে সে ফাস্ট হলো মানে দশ গুণ রিওয়ার্ড সে পেল কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে সে ফ্র্যাকশন এর জন্য কিন্তু ফাস্ট হয়ে গেল অর্থাৎ একজনকে যদি মানে দশ দশ জনের সঙ্গে কম্পিট করা মানে আমি দশ গুণ বেশি ভালোভাবে কাজ করছি ব্যাপারটা তা নয় এই এজ গুলো মানে এই যে খুটিনাটি ব্যাপার গুলো এই ছোট্ট ছোট্ট পয়েন্ট গুলো বোঝা খুব দরকার এক্সেলেন্স এইখানে কাজ করে বেটারমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট এইখানে কাজ করে এই ফ্র্যাকশনটা কেন ওর হলো ইম্প্রুভমেন্ট বেটারমেন্ট ওই হর্স এর ক্ষেত্রে যাকে যে ট্রেনিং দিয়েছে তাকে তাকে ঠিক করা হয়েছে যে লাস্ট মোমেন্ট এই সময়টা তাই সে বেশি দৌড়বে বা যে জকি রয়েছে সে ট্রেন সেইভাবে যে তাকে ওই লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে এই জায়গাটাকে টেনে দেওয়ার ক্ষমতা যেন তার থাকে ওই ঘোড়াটার থাকে সেইভাবে কিন্তু তাকে ট্রেনিং দেওয়া হয় ঘোড়াটাকেও জকিকেও 
তো যে এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্স পেয়েছে সেখানে অর্থাৎ বেটার করেছে আবার ইম্প্রুভ করেছে নিজেকে সে পাস হবে এটাই স্বাভাবিক এটাই হচ্ছে উইনিং এজ অর্থাৎ একটা মানুষ দশ জনের মধ্যে কম্পিট করে পাস করলো মানে দশ গুণ বেশি কাজ করলো তা কিন্তু নয় খুব সামান্য কিছুর জন্য সে বেরিয়ে চলে গেল ওই সামান্য কিছুটাকে আইডেন্টিফাই করা দরকার সেটাকেই বলা হচ্ছে উইনিং এজ জয়ী হবার সূক্ষ কারণ ইজ ইট ফেয়ার এটাই এটা কি হু কেয়ার্স তো তখন বলা হলো এই যে দশ জনের মধ্যে ফ্র্যাকশনের মধ্যে সে মানে জাস্ট কয়েক সেকেন্ডের জন্য পাস হয়ে গেল কোনাটা এবং তাতে একটা হিউজ প্রাইজ মানি সেই ফার্স্ট ওয়ান সেটা পেল এটা কি ফেয়ার এটা কি খুব বিবেচকের মতো কাজ হলো হু কেয়ার্স বিবেচনা তুমি বলছো বটে এটা কি ফেয়ার কে কেয়ার করে তোমার কথা এটাই নিয়ম জগতের এটাই নিয়ম যে ফ্র্যাকশন যে ফার্স্ট হয়ে গেল হ্যাঁ ব্যাস সামনে এসে গেল এবার লোকে তাকে চিনতে পারলো লোকে তাকে দেখতে পারলো জীবনের সব ফিল্ডে তাই হয় হু কেয়ার্স এটা কি ফেয়ার এই প্রশ্নটা তোলারই আর কোন জায়গা রইল না কারণ ওই ফ্র্যাকশনের মধ্যে সে প্রমাণ করে দিল যে আমি এই এতগুলো মানুষের মধ্যে আমি হচ্ছি প্রথম সে নিজেকে প্রমাণ করে দিল প্রথমে এগিয়ে গিয়েছে সে তার মানে তার উইনিং এজটা জানা আছে জয়ী হওয়ার সূক্ষতম কারণটা সে তৈরি করে নিয়েছে তার ভেতরে ইম্প্রুভ করে নিয়েছে বেটারমেন্ট করে নিয়েছে এক্সেলেন্সে পৌঁছে গিয়েছে সুতরাং এই উইনিং এজটা হচ্ছে সেই এক্সেলেন্সটা ওই এক্সেলেন্স এর জন্যই ঘোড়াটা দশ জনের দশটার মধ্যে এক প্রথম হয়ে গেল ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড এ বেশ হলো এর পরে যে জিনিসটা হলো সাকসেসফুল পিপল আর নট টেন টাইম স্মার্টার এক্সাক্টলি মানুষের ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই তারা কিন্তু ওই দশটা লোকের মধ্যে কম্পিট করছে মানে দশ গুণ স্মার্ট ব্যাপারটা মোটেই তা নয় খুব যারা ফেল করছে কম্পিটিশনে তারা কিন্তু তাদের মধ্যে ও যে দশ গুণ বেশি স্মার্ট তা নয় দে মে বি বেটার বাই আ নোজ অর্থাৎ সামান্য কোনো একটা পার্টিকুলার জিনিসে সে হয়তো নিজেকে আরো বেটার করে ফেলেছে একটুখানি হয়তো বেটার করেছে তাই সে দশ জনের মধ্যে জিতে গেল কিন্তু তার রিওয়ার্ডটা কি হলো দশ গুণ হয়ে গেল অনেক বেশি রিওয়ার্ড পেল সে সুতরাং এই উইনিং এজটা এই সূক্ষ্মতাটা খেয়াল করা খুব আমি কোন একটা জিনিসে ইম্প্রুভ করতে যাই যদি চাই থাউজেন্ড পার্সেন্ট প্রচন্ড একটা মানে একটা ইম্পসিবল ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে তার থেকে আমি যদি এরকম করি যে থাউজেন্ড ডিফারেন্ট এরিয়াস এ আমি ওয়ান পার্সেন্ট করে ডিফারেন্ট এরিয়াস মানে আমার গুণ গুলোকে ইম্প্রুভ করছি আমি শান দিচ্ছি একসে শান দিচ্ছি আমার গুণ গুলোকে ইম্প্রুভ করছি দিয়ে অ্যাটিটিউডকে বিল্ড এডুকেশন এক্সপিরিয়েন্স আমরা দেখেছি না কিসের উপর নির্ভর করে সেইগুলোকে বিল্ডিং করছি সেইগুলোকে ঠিক করছি অর্থাৎ থাউজেন্ড এরিয়াতে আমি একটু একটু করে নিজেকে বেটার করে নিয়েছি আমার কথা বলার স্কিল আমার ভাবনা চিন্তা আমার অনেস্টি ইন্টিগ্রিটি এটসেট্রা টি কিউ পি পিপল আমরা যেটা দেখেছি প্রথমে অ্যাটিটিউডের ক্ষেত্রে টোটাল কোয়ালিটি পিপল তো সেই সেই জিনিসটা আমি অ্যাচিভ করে নিচ্ছি তাহলে কি একটা পার্টিকুলার জিনিসে থাউজেন্ড পার্সেন্ট আমাকে ইম্প্রুভ করতে হলো না অনেকগুলো জিনিসে আমি ওয়ান পার্সেন্ট ওয়ান পার্সেন্ট করে ইম্প্রুভ করলাম এটা অনেক বেশি সহজ এবং সেটা হচ্ছে উইনিং এজ এটাই সে কোনো সাকসেসফুল মানুষের উইনিং এজ হুইচ ইজ লট ইজিয়ার That is the winning edge. এটাই হচ্ছে সূক্ষ্মতা যে তুমি ঠিক কি করে ইম্প্রুভ করবে তোমার গুণগুলোকে তুমি কি করে শান দিয়ে নেবে কি করে ইম্প্রুভ করে সাকসেসে ওই উইনিং এজটা সূক্ষ্মতাটা তৈরি করে ফেলবে অন্যদের থেকে আলাদা করে ফেলবে নিজেকে ওই দশটা গোনার মধ্যে একটা যে জিতলো বা দশটা মানুষের মধ্যে কম্পিট করে একজন যে ঠিক জায়গায় গোলে পৌঁছালো কম্পিট করে একজন যে ফার্স্ট হলো সেটা হচ্ছে তার উইনিং এজ সে ওই ওর তার ভেতরকার যে গুণগুলো রয়েছে সেটাকে এক্সেলেন্সে নিয়ে গেছে ইম্প্রুভ করেছে বেটারমেন্ট করেছে একটু একটু করে করেছে একটা পার্টিকুলার গুণকে থাউজেন্ড টাইম বাড়ায়নি সেটা একটা ইম্পসিবল ব্যাপার সেই জন্য অনেকগুলো গুণকে একাঠা করে সে ওই জায়গাটাতে পৌঁছেছে আর কোন কোন হার্ডেল গুলো আমরা পেরোলাম তাহলে সাকসেস এর জন্য কোনগুলো হার্ডেল ছিল আমরা দেখে নিয়েছি ইগো ফিয়ার অফ ফেলিওর এটসেট্রা এটসেট্রা দীর্ঘ লিস্ট ছিল পারসিস্টেন্স 
ট্রেনিং এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটু করে এগিয়েছি তাহলে কি হলো আমি উইনিং এজটা ধরে ফেললাম সূক্ষ্মতাটা অন্যদের থাকে সূক্ষ্ম ভাবে আমার তফাত হয়ে গেল এবং তখন আমি পৌঁছে গেলাম আলটিমেটলি আমি ফার্স্ট হলাম এটা হচ্ছে সেই সূক্ষ্ম জ্ঞানটার জন্য এর পরে যে জিনিসটা আসছে সেটা হচ্ছে স্ট্রাগল স্ট্রাগল মানে কি স্ট্রাগল হচ্ছে ট্রায়াল ইন লাইফ ক্যান বি ট্র্যাজেডিস অর ট্রিয়াম তোমার জীবন তুমি এগোচ্ছে জীবনযাত্রাতে তোমার সুখ দুঃখ সব জিনিসই আছে ট্র্যাজেডি থাকতে পারে আবার তুমি মারাত্মক জয় উল্লাস করতে পারো মানে তুমি জয়ী সুতরাং জয় দুটোই পর জয়ী কিংবা পরাজিত দুটোই হতে পারো তুমি ডিপেন্ডিং অন হাউ উই হ্যান্ডেল দেন জীবনটাকে তুমি কিভাবে চালাচ্ছ তার উপর ডিপেন্ড করছে যে তোমার জীবনে কি থাকবে জয় থাকবে না পরাজয় থাকবে সেটা ডিপেন্ড করছে সেটার উপর বলছে জয় তুমি তখনই পাবে যখন তোমার এফোর্ট থাকবে তার পেছনে যখন তার পেছনে তুমি যথেষ্ট কাজকর্ম করছো তারপরেই কিন্তু তোমার কাছে জয় ধরা দেয় অনাসে জয় ধরা দেয় না সুতরাং সেই যে কাজটা তুমি করছো সেটাকে তুমি বলতে পারো স্ট্রাগল ওইটুকুকে তুমি স্ট্রাগল বলতে পারো আচ্ছা তাহলে কি বলছেন যে হম এখানে আহ বলেছেন একটা ছোট সুন্দর গল্প বলেছেন একজন বায়োলজি টিচার ওয়াজ টিচিং দা স্টুডেন্টস হাউ আ ক্যাটার পিলার টার্নস ইন টু আ বাটারফ্লাই আমাদের ছোটবেলায় করানো হতো জানেন তো ছোট ছোট বাক্স বাড়িতে যে ওই সাবানের বাক্স টাক্স আসতো তার মধ্যে ওই লেবু গাছে না অনেক ইয়ে হয় সুপোকা এবং সেইগুলো কদিনের মধ্যে পাতা পুরো লেবু গাছটাকে পাতা খেয়ে একদম পুরো ন্যাড়া করে দেয় মানে অনেকগুলো হয় তো পাতাতে ডিম পেটে যায় প্রজাপতি এবার কি করে তারা পুরো পাতা গুলোকে খেট বিয়ে করে দেখেছি আমি ছোটবেলায় তো তৈরি ঠিক এই জিনিস এখানটাতে বায়োলজি টিচার যে করিয়েছে এটা করেছি নিজে করে দেখেছি কিভাবে বাটারফ্লাই তৈরি হয় শুঁপোকাকে ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দিল এরপর ওটাকে রাখলাম কুলে কুলে প্রত্যেক দেখলাম যে পাতা সব খাওয়া হয়ে গেছে কিনা প্রচুর নোংরা করেছে সেগুলোকে ফেলে দিলাম আবার নতুন পাতা দিয়ে আবার রেখে দিলাম এরকম করে কয়েকদিন বাদে ও কি করবে গুটি বাঁধতে শুরু করবে ওর ভেতরেই আর তো কোনো জায়গা নেই বেরিয়ে কোথাও যেতে পারবে না সুতরাং ওই বক্সের মধ্যেই টিক দেয়ালে কোথাও এরকম দোলনার মতন করে দেখবেন কোন সময়তে যে প্রজাপতির গুটি কেমন হয় খুব সুন্দর করে ইয়ে করে এবার গুটি বেঁধে ও বসে রইল কয়েকদিন বাদে ওর মধ্যেই ওর ইম্প্রুভমেন্ট ঘটলো মানে ম্যাচুরিটি ঘটলো তারপরে কিন্তু দেখতে হবে সব সময়তে মানে একদিন মানে নজরে রাখতে হবে তা নাহলে তো ওর মধ্যেই ও বেচারা প্রজাপতিটা হয়ে বস থাকবে মরেও যেতে পারে তো দেখতে হয় তো আমারও সেরকম অভিজ্ঞতা আছে এখানে পরিষ্কার সেরকম বলা হয়েছে যে একজন বায়োলজি টিচার তিনি শেখাচ্ছেন যে এগুলো সব ওই জীবন বিজ্ঞানের পার্ট ছিল আর কি ছোটবেলায় তো সেই প্রজাপতি হওয়া শেখা ইয়ে করছেন যে এটা এরম ভাবে হয় তোমরা এইভাবে করো ওই এরম ভাবে বক্সের মধ্যে কাটার পিলার রেখে কোকুন বানানো হয়ে গিয়েছে এইবার কি শেষে ওই ওই যে খোলসটা তৈরি করে যে প্রজাপতিটা ওই ঝুলে থাকে দেয়ালে ওই বক্সের দেয়ালে ও কি করে নিজেই ওই খোলসটাকে তো বেরোয় ওটা হচ্ছে ওর স্ট্রাগল ওর ভেতরে অত বড় প্রজাপতিটা কি করে যে মুড়ে ওর মধ্যে ভেতরে বসেছিল সেটা একটা সাংঘাতিক একটা কৌতূহলের ব্যাপার তো সেই জিনিসটা টিচার বলেছেন এইখানে এই ক্লাসে দিয়েছেন এবং বলেছেন এই যে যেদিন আর কি ওটা উন্মোচন করবে ও নিজে বেরোবে ওই খোলটা থেকে বলেছেন দেখো আজকেই কিন্তু বেরোবে তোমাদের সামনেই বেরোবে বলে ওটা দিয়ে গিয়েছেন বলবে কোনো হাত দেবে না ও নিজে নিজেই বেরোবে অর্থাৎ স্ট্রাগল করে কেটে ওকে বেরোতেই হবে স্ট্রাগল করেই ওকে বেরোতে হবে ওই প্রজাপতিটা তা না হলে ওর ডানা শক্ত হবে না তো বলেছেন হাত দেবে না তো ও যখন ওই রকম ওই প্রজাপতিটা যখন বেরোচ্ছে ওই কোকুনটা থেকে তখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে ও খুব শক্ত মানে খুব কষ্ট করে একটু একটু করে বেরোয় তো প্রথমে একটু সুর বেড়াটা গেল তারপর পা মনে হচ্ছে এরকম মন দেখতে পাওয়া যায় একটু একটু করে তা ওর মধ্যে একজন স্টুডেন্ট সে তার মনে হচ্ছে আরে প্রজাপতিটার খুব কষ্ট হচ্ছে বেরোতে পারছে না আমি বরং ওই একটু হেল্প করি ওই ওই যে ওই স্ট্রাগলে বরং আমি একটু হেল্প করি স্ট্রাগল করছে খুব বেরোনোর জন্য আমি হেল্প করি ও কি করেছে ও ওই কখনটাকে হাতে দিয়ে ছিঁড়ে দিয়েছে 
এইবার প্রজাপতিটা তো তার মধ্যে বেরোলো কিন্তু প্রজাপতিটা সম্পূর্ণ হলো না সম্পূর্ণ হলো না ইন দা সেন্স ও ডানাটাকে ওর একটু একটু করে বেরিয়ে ডানাটাকে মেলবে মেলে খানিক্ষণ বসে থাকবে শক্ত পোক্ত হবে এটাই হচ্ছে স্ট্রাগল ওই বেরোনোটাই হচ্ছে স্ট্রাগল এই স্ট্রাগলটা কিন্তু মারাত্মক রকমের ইম্পর্টেন্ট ওর পক্ষে না হলে ও মরে যাবে ওকে যদি ওইভাবে খুলে দেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে মানে কেউ যদি ভালোবেসে খুলে দেয় যে আহা বড় কষ্ট হচ্ছে ও কিন্তু মরে যাবে আলটিমেটলি প্রজাপতিটা মরে গেল এখানটাতে এই গল্পেতে এখানটাতে যেটা দিয়েছেন এখানে আমাদের ইয়ে বলেছে আমি নিজেও দেখেছি আমি কোনোদিন ওরকম ভাবে টিয়ার করিনি ও নিজেই ভেতর থেকে বেরোলো দিয়ে একটুক্ষণ বসে থাকে ধারার পিঠে মানে পাকাটাকে সুন্দর করে মেলল তখন খুব আশ্চর্য লাগে এত বড় প্রজাপতিটা ওইটুকু একটা মানে একটা খোলসের মধ্যে কি করে ঢুকেছিল রে বাবা ঠিক সেইরকম ওই যে ডিম থেকে যখন ছানা ফোটে বেরোয় পাখির ডিম থেকে দেখবেন সেখানেও কিন্তু কি করে যে অত বড় প্রাণীটা ওই ডিমটার মধ্যে ঢুকেছিল এটা একটা সাংঘাতিক রকমের ব্যাপার মানে বাবার ব্যাপার থাকে ওই ডিমের ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই ওই পাখির ছানাকেও কিন্তু ডিম ফুটে কেউ আলাদা করে বার করে যদি দেয় ও কিন্তু মরে যাবে ও কিন্তু ভালোভাবে বাঁচবে না সেই জন্য ওই ডিমটাকেও কিন্তু ও নিজে নিজে ফুটে বার হতে দিতে হয় ওদের আমি দেখছি মানে সেটা আমি দেখেছি আর কি তো সেই ব্যাপারটা এখানেও ঘটলো এখানে বক্তব্যটা হচ্ছে স্ট্রাগল তাহলে কি হলো ওই জিনিসটা যে এই বাটারফ্লাই এর ব্যাপারটা টিচার বলে গিয়েছিলেন ওকে খুলে দিও না কিন্তু ওকে খুলে দেওয়া হয়েছে ওর কোকুনটা তারপরে বাটারফ্লাইটা আর বাঁচলো না মরে গেল when the teacher returned he was told what happened he explained to this student that by helping the butterfly he had actually killed it because it is a law of nature that the struggle to come out of the cocoon actually helps develop and strengthen its wings tokhon teacher bolen ei je tumi oke kule diyecho oi jonne o more gelo keno jano eta hocche law of nature ei struggle ta oke kortei hobe ওর বডিকে ফিট করবার জন্য এবং প্রকৃতিতে ডানাটাকে শক্ত করে ভালো করে উড়ে যাওয়ার জন্য ওকে ওই স্ট্রাগলটা করা খুব জরুরি প্রকৃতি ওটা ঠিক করে রেখেছে ফিক্স করে রেখেছে ল অফ নেচার এটাই সুতরাং দা বয় হ্যাড ডিপ্রাইভ দা বাটারফ্লাই অফ ইট স্ট্রাগল অ্যান্ড দা বাটারফ্লাই ডায়েট এবং যেহেতু স্ট্রাগল ওকে করতে দেওয়া হলো না তাই সে ওই ওর মধ্যে থেকে বেরিয়ে ঝপ করে পড়ে গেল আর ডানা মেলে নিজের থেকে ওর যেটা করণীয় ছিল ল অফ নেচার ওর ক্ষেত্রে ফুলফিল্ড হলো না তাই বাটারফ্লাইটা মরে গেল আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা কিন্তু এক অ্যাপ্লাই দিস সেম প্রিন্সিপাল টু আওয়ার লাইফ এই ব্যাপারটাই হবে নাথিং ওয়ার্থ ওয়াইল ইন দা লাইফ কামস উইদাউট আ স্ট্রাগল তুমি কষ্ট করে সেটা অর্জন করবে না তাহলে তুমি কোনোদিন অর্জন করতেই পারবে না অর্থাৎ স্ট্রাগল করেই তোমাকে স্ট্রাগল মানে কি সব সময় ভীষণ দারিদ্র ওটার সঙ্গে যেন সমান মানে সমার্থক না করে ফেলি আমরা স্ট্রাগল মানে কর্মক্ষমতা যে আমরা ওটার জন্য লড়ছি কর্ম করছি দ্যাট ইজ স্ট্রাগল এই বাটারফ্লাইটার মতো তাহলে সেটা যেন আমরা কোনো জিনিসই যেটা চাইছি জীবনে সেটা অনায়াসে এসে যায় না অর্জন করতে হয় সেটাকে আর যদি অনায়াসে কোনো পৈতৃক সূত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো কিছু প্রাপ্তি ঘটলো মানুষের সেটাকে রাখতে জানতে হয় সেটাকে রাখতে রাখতে জানার জন্যও আমাকে কষ্ট করে শিখতে হবে কিছু ডেভেলপ করতে হবে ইম্প্রুভ করতে হবে তবেই আমি সেটাকে রাখতে পারবো এই যে বিখ্যাত বিখ্যাত পরিবারের সমস্ত পরবর্তীকালে দেখা যায় যে আর অত সেই পরিবারটা আর ওই জায়গায় থাকলো না অর্থাৎ কষ্ট করে তার পরেকার জেনারেশন সেটাকে আর ধরে রাখতে পারলো না কষ্ট করে শিখলো না ওটাকে ধরে রাখতে হয় কিভাবে সেই জন্য পারলো না স্ট্রাগল করলো না এই প্রজাপতিটার মতো তো ঠিক সেইভাবে ভালোভাবে শেখার দরকার আছে জীবনে স্ট্রাগল করলে তবেই কিন্তু কিছু পাওয়া যায় ওয়ার্থ ওয়াইল যদি কিছু লাইফ পেতে হয় তাহলে কিন্তু আমাকে স্ট্রাগল করতে হবে এবং সেটা হচ্ছে নেচার অফ ল এইভাবেই নেচার প্রকৃতি আমাদের তৈরি করেছে এবং আমাদেরও সেটা করতে হবে দ্য প্যারেন্টস উই টেক টু হার্ট অ্যান্ড দ্য ওয়ান উই লাভ মোস্ট বিকজ উই ডোন্ট অ্যালাউ দেন টু স্ট্রাগল টু গেইন স্ট্রেংথ as parents we tend to hurt the ones amra onek shomote khub mane emon bhabe amader chele meider manush kori je ei ei struggle korar khomota tader thake na tader hater kache sob kichu jugiye deya hoyeche jeta tader arjon korte hobe amra nijera onek shomoy jugiye di na bujhte pere oder koshto hobe bebe kintu mushkil ta hocche koshto kore arjon korle tobe mane ta bujhte parto tara tahole ki hoto 
তারা জীবনে সাকসেস হতো অর্থাৎ আমরাই নিজেরাই প্যারেন্টসরা অনেক সময়তে এই গন্ডগোলটা করে ফেলি তাই সেটা আমাদের করা উচিত না ওদের শিখতে দেওয়া উচিত ওদের মানে আর স্ট্রাগল করতে ওদের শেখানো দরকার আছে এটা একটা ব্যাপার যে তাদের তাতে অ্যাটিচিউড তৈরি হবে এবার কি হয়েছিল আমি একটা ছোট্ট জিনিস বলছি আমাদের এখানে দুর্গা পুজো হয় আমরা তাতে অংশগ্রহণ করি পাশেই হয় নিজেদেরই পুজো বলতে পারেন তো সেখানে এবার যখন ঠাকুর বিসর্জন যাচ্ছেন মাটির প্রতিমা বাড়ি হয়তো খুব আমাদের পাশেই এই পুকুরেই বিসর্জন হবে তো সেখানে দেখা গেল যে আমার ছেলে টেলে আরো কয়েকজন মিলে তো প্রতিমাকে তোলা যখন হচ্ছে তখন প্রয়োজন হয়েছিল আরো কয়েকজনের সাহায্য হলে ভালো হতো তো ইয়াং ছেলে পিলে কিছু তারা হয়তো ক্লাস টেনে টেনে পড়ে কি ইলেভেন টুয়েলভে টুয়েলভে পড়ে তো তাদের বলা হলো যে ভাই একটু ধর না তো তারা ব্যাপারটা না যদি লেগে যায় বলে তারা সরে দাঁড়ালো তো আমি তাই ভাবলাম যে কিছুই না দোষটা তাদের নয় তারা যেভাবে বড় হয়েছে তাদের শেখানো হয়েছে না লেগে যাবে তুমি ধরো না এটা করো না এরম ভাবে বড় করা হয়েছে কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু তাদের কি করা হলো তাদের কি খুব ভালো করা হলো তাদের অ্যাটিচিউড বিল্ডিং করা হলো না আমরা এই কাজটা করে থাকি তাদের স্ট্রাগল করতে শেখাই না একটু কষ্ট করুক না ধরুক না হ্যাঁ ধরো না এরম ধরনের ব্যাপার ছোটবেলা থেকে না শেখালে কিন্তু কেউ শেখে না সুতরাং আমাদের এটা ভাবতে হবে এবং করতেও হবে যে পরবর্তীকালে আমরাই সব থেকে বেশি বকাবকি করব তুই এটা করতে পারছিস না অমুকে অমুকটা করে নিল আমরাই সব থেকে বেশি করব অথচ শিক্ষাটা আমরাই দিয়েছি যে স্বার্থ পর হাতে হাত লাগাস না করিস না তোর লেগে যাবে যদি অমুক হয় ইত্যাদি ইত্যাদি সুতরাং আমরা এর থেকে শিক্ষা নেব এই বাটারফ্লাইটার কাছ থেকে যে সে তাকে ওই ছোট্ট বাটারফ্লাইটা তাকেও কিন্তু স্ট্রাগল করেই পৃথিবীতে নেচার অফ লকে মান্যতা দিয়ে তাকে বেরোতে হয় এবং তারপর সে সুন্দর করে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় তবেই তার জীবনের সার্থকতা আমাদেরও কিন্তু ঠিক তাই নিজেদের জীবনে এটাকে যেন গ্রহণ করি এবং পজিটিভ ওয়েতে গ্রহণ করি শিখি এক্সেলেন্স এ পৌঁছাই উইনিং এজে পৌঁছাই যেটা আমরা শিখলাম এবং সবার মধ্যে কম্পিট করে ঠিক নিজের জায়গাটা তৈরি করে নি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আজকে এখানে এই শেষ করছি অনেক বড় চ্যাপ্টার সাকসেস এর চ্যাপ্টারটা পরের দিন আবার এই সাকসেস এর এই চ্যাপ্টারটা আমরা শিখবো কি ওভারকামিং অবস্ট্রাকলস অবস্ট্রাকলস গুলোকে কিভাবে জয় করতে পরের দিন শিখবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ